ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുമനാൽ ക്രിയേഷൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മദർ ബാഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബാഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ നൂറ് രൂപ ഇതിന് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു മദർ ബാഗ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപേൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു മദർ ബാഗ് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ ഈ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കുക എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോയും കൂടി ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ ബാഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കളറുള്ള ക്ലോത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അടിച്ചത് ഒരൊറ്റ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കളറുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കളറ് റെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീറ്ററും വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര മീറ്ററും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മെയിനായി വേണ്ടത് സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ അതായത് കനം കുറഞ്ഞ സ്പോഞ്ചാണ് ഇത് നമുക്ക് പല ഡ്രസ്സും വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് റെക്സിൻ കടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കർട്ടനും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂലേ അങ്ങനത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു ഷീറ്റിന് ഈ അറുപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് ധാരാളമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനാലര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വിഴുത്തിലും രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഒന്ന് സ്പോഞ്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് പീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പീസ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിൻ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അടയാളിട്ട ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രദറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രദറിൽ ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുണ്ടാവുമല്ലേ രണ്ടാമത്തേതാണ് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സിക്സാഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സാധാരണ സ്റ്റിച്ചുള്ളത് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതാ നമ്മൾ സിക്സാഗും അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്ത എല്ലാ ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊടുത്താനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് നന്നായി അമർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ ഒറ്റ ലൈനാക്കിയിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹാഫാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഹാഫാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു സൈഡിലും രണ്ടര ഇഞ്ച് മറ്റേ സൈഡിലും അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ അത് അതായത് ഈ ബാഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസിന് പകരാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പീസുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ലോങ് പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരിക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യാത്ത സാധാരണ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മൂന്ന് വശവും നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എലാസ്റ്റിക് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതായത് എലാസ്റ്റിക് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ എലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വലിച്ച് പിടിച്ചടിച്ചത് അതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് മേലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് ഇതൊരു പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതടിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നമ്മൾ മിഡിലൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ില്ലേ അതായത് ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പാർട്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലോങ് പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അടിച്ചെടുത്ത പീസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലോങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോക്കറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോങ് പീസാണല്ലോ അത് രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ പോക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് പോ സൈഡും അതായത് രണ്ട് ഉൾഭാഗവും പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് പോക്കറ്റുകൾ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച അതേ പോക്കറ്റുകൾ അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് കളറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ ഇതുമേലും നമുക്ക് മേലെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഡുമ്മ വൈറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുമ്മേ ഞാൻ റെഡ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഗ്യാപ്പും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഇഞ്ചേ കൊടുത്
ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സൈഡും ഒരേ അളവായി കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ രൂപം നാല് സൈഡും ഒരുപോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ അളവ് എന്ന് പറയണത് ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വിടുത്തുമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് സിബ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്ര അളവാണ് സിബ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു ലോങ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിബാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മീറ്ററിന് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എത്ര വലിപ്പം വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇങ്ങനെ ഇതായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക എത്ര വലിപ്പം വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്താലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിബും കൂടിയായും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല വശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിബ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ സിബിൻ്റെ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാ കണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിൻ ചെയ്ത ആ ഭാഗം നമ്മളൊരു പിൻ ചെയ്തല്ലോ ആ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് ക്ലോത്തുമ്മ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബ് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സാധാരണ പോലെ ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മറിച്ചിട്ട് അതായത് നല്ല വശം നല്ല വശം വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്ത പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീസും നമ്മുടെ സിബും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബോക്സി ആയൊരു പോക്കറ്റാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി പോക്കറ്റിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാഗമ്മ വെക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോക്കറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ പോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ പോക്കറ്റ് വെച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്ര കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ
ईसी आईट नमुक अड़े अब नाम पॉकटी आईटिद अदर लोंग आईटे पॉकटेंटलो ना अलस्टिक वेद पार्टल रू पार्टो कम न पुत पॉकट और स्टिचे वह अद ना बाकी सैडिय इन नमुक चेपेद सैड वशंडी आर्म नी बैगि ताभाग अडया अंज इंजाणलो अब अट्ठे नमुक अंज इंजाण ई सैड वशति अलव नाम नमुक रु सैड वशं वेण नीस नाक अब अंज इंज मत अंज इंज अगर पत् इंजीटा नट्टेटो इन इन लेंत नाटो अगर नमक कट्टे इन नमक फस्ट क्यों मेल चेरीवी को पेरफेन वेट इन अड़यालपड़ी नमक कट्टेटो कट्टे कहनी व्यतस मनसूर चुनाव षेपे इन अड़ता नमुक इतनी मेले कुर फोलडेटो अटर इंजाड़ी अर इंज या फोलडिया वेड़ी अब रु पीस या मेले फोलडे स्टिचेटे इन सैड पार्टी नमुकोटो इन उड़कत या अंजल चोतेट को अलस्टिकटो अब ई अलस्टिक स्थल नाम जस्ट अड़यालपड़ी को अशम आ अलस्टिक नमुक स्टिचे अब वलचपिड़ी अड़को वलचपिड़ नीचेकूड़ी फोलडिया नाम वलचपिड़ी स्टिचक अब नेल उ ना स्टल निकटो अब न फस्टे नलचपिड़ अड़को अब इन रूप नमक इन नमक पीस इत स्टेर क्यों श्रद्धि नेले अड़ भाग अल कूटीटो अर भंगी कू अब या रु सैडर पॉकट वे इन नमुक अटाचण अब अटाचण मे नीण क्यों वैचा इन ताते भागटो मेल भाग ताते भाग नौंडेटो या मे पॉकट वोचंडा नमुक स्टिचान एलुपाण इन अटाचब श्रद्धि क्यों पर नईड पीस स्टिचलो अ सेंटर वशं नाम अड़यालपड़ी अल नमुक बैगि सेंटर वशं अड़यालपड़ी वे नाम सेंटर वशं अड़यालपड़ी औरमित वे नमक पीनको इन चय बैग पेरफेक्ट अलव अल इन वे बाकी भागी नमुक पीनो इम नीत वशा मरनपे रु वश नीन नमक इन स्टेर संशय मेल वो नमुक ई स्पोज का बाकी भाग स्टेम अब नाम जस्ट फोलडे स्टिचम इन नमुक नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रापा ई स्ट्राप नमुक वांग अने वांग वैटो ब्लो वाल इवे नाप्रापाटो अवेट इत इंच नीला मूंद इंच वीति रु पीसाटो कम नमुक रु स्ट्रापाण आवश्यक अब ई स्ट्राप निका वेटी नोजो और इंच अलव स्पोजा मे 
ഇനി സ്പോഞ്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം നന്നായി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ഉള്ളിലേക്കാക്കി വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് സ്പോഞ്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പുകളും നമ്മളിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ട്രാപ്പുകൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം എടുത്തു അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചും മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ലെവൽ ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ട്രാപ്പ് ഒരു പിൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാലുള്ളൂ നല്ല വൃത്തിക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലും ബാഗിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചു നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫുള്ളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ അതായത് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഒരു പീസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചൊരു പീസ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബാഗിൻ്റെ വലിപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നാലര ഇഞ്ചാണ് വീതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് നാലര ഇഞ്ചാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നാലര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഈ പീസ് രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിയുമ്പോൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിബിൻ്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നാലും അത് നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഞാൻ മറ്റേ പീസും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു രൂപം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് സിബും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് സിബ് അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ആ വൃത്തികളൊന്നും കാണാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് ബാഗും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് മറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത കോൺ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ സൈഡ് വെച്ചതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക അത് സ്പോഞ്ചല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റിൽ
കണ്ടോ എല്ലാ കോൺ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ബോക്സി രൂപത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മദർ ബാഗ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങാം കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ മാച്ചായ ഷൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കർച്ചീഫ് ഉണ്ട് ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കിൽക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺമേശി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് രണ്ട് പമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ടെറക്കി ഉണ്ട് ഒരു പൗഡർ പാൽക്കുപ്പി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടെറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് പമ്പേഴ്സാണ് അങ്ങനെ പമ്പേഴ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് കിൽക്കുണ്ട് കിൽക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സുഖമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ വെക്കാൻ നമ്മൾ അലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ അതേപോലെ പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പാൽക്കുപ്പി വെക്കാം പാൽക്കുപ്പി ഫ്രണ്ടിലും ഉള്ളിലും വെക്കാം കേട്ടോ അത് രണ്ടിനും ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടോ മരുന്നുകൾ ഞാൻ സൈഡിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺമശി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ കർച്ചീഫ് ഹെയർ ബാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂസ് ഈ ഷൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു യാത്രക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കൊള്ളി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അടിച്ച ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബാഗ് ഇത് ഞാൻ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അടിച്ച ബാഗാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചതായിരുന്നു ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സ്പോഞ്ചൊന്നും കൊടുക്കാതെ സാധാരണ തുണി കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള പോക്കറ്റ്സാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയും ഈ ബാഗുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ